Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada nabi Ya ayuhal ladhina amanu Hai orang beriman Sallu alaihi Berselawatlah kamu kepadanya Wasallimu Dan ucapkan salam Taslima Dengan ucapan salam yang sempurna Kalau begitu salawat itu ada tiga Pertama salawat Allah Kedua salawat malaikat Yang ketiga salawat orang beriman Inna Allah Allah berselawat Wa malaikatahu Malaikat berselawat Ya ayuhal ladhina amanu Hai orang beriman Sallu Apa beda salawat Allah Salawat malaikat Dengan salawat kita Apakah makna salawat Allah Allah berselawat Maka makna yang model seperti ini Kalau orang baca Quran Hanya terjemahnya saja Membingungkan Allah berselawat Malaikat berselawat Makna Allah berselawat kepada Muhammad Artinya Allah mencurahkan rahmatnya kepada Muhammad Makna Allah berselawat untuk Muhammad Allah membanggakan Muhammad kepada para malaikatnya Itu makna salawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW Lalu apa makna salawat malaikat? Makna salawat malaikat kepada Nabi Muhammad Malaikat memohonkan ampunan untuk Nabi Muhammad kepada Allah Jadi beda antara salawat Allah, salawat malaikat, salawat orang beriman Allah berselawat, Allah memberikan rahmatnya Allah berselawat, Allah mengangkat derajat Nabi Dibanggakannya ke hadapan para malaikat Malaikat berselawat, malaikat memohonkan ampunan untuk Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala Orang beriman berselawat, maknanya dia mendoakan Nabi kepada Allah SWT Orang yang tak faham, lalu dia pun heran Katanya Nabi Muhammad itu orang yang paling utama Sayyidul Anbiya wal Mursalin Apapun yang dia mau akan diberikan Allah Apapun yang kau mau akan diberikan oleh Tuhanmu ya Muhammad Kalau memang dia orang yang hebat, terpuji, derajatnya tinggi, mengapa kita mendoakan dia? Kalau begitu Nabi itu butuh doa kita. Kalau begitu dia perlu doa kita. Mengapa kita doakan dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Makna kita mendoakan Nabi bukan Nabi butuh doa kita. Tapi kitalah yang perlu dengan doa itu. Ketika orang Islam berselawat kepada Nabi, Nabi sebesar ujung kuku pun tak butuh pada selawat kita. Karena dia sudah dijamin Allah Ta'ala. Dia tak berdosa, dia maksum. Dan dia dijamin masuk syurga. Bahkan dia orang pertama memberi syafaat. Syurga tak dapat dimasuki orang sebelum Muhammad SAW. Lalu apa makna kita berselawat kepada dia? Ketika kita berselawat kepada Nabi, sesungguhnya kita ingin mendapatkan manfaat dari selawat itu. Bukan manfaat selawat itu untuk Nabi Muhammad SAW. Apa janji Allah Ta'ala lewat nisan Nabi Muhammad? Man salla alaiya salatan. Siapa yang berselawat kepada ku satu kali? Sallallahu alaihi biha asra. Allah balas sepuluh kebaikan. Wahutat anhu asyara sayyiat. Allah tutupi sepuluh dosa dan kesalahan. Warufi'at lahu asyara darajat. Allah naikkan sepuluh tingkatan kemuliaan di sisi Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampaknya, zahirnya, didengar telinga kita mendoakan Nabi. Kalau begitu Nabi butuh doa kita tidak sama sekali. Kita mendoakan Nabi yang kita inginkan adalah dari doa itu maka doa itu kembali kepada kita. Janji 30 dalam satu hembusan nafas selawat mulut kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sekali 30 balasan yang diberikan Allah. 10 kebaikan, 10 kesalahan ditutupi, 10 derajat diangkat naik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Ketika ayat ini turun, ya ayuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mengucapkan salam mereka tahu. Bagaimana cara mengucapkan salam? Assalamu alaika ya Rasulullah. Ketika dalam salat kita ucapkan itu. Tak usah kita hitung dari subuh tadi. Ketika masuk masjid ni saja berapa kali kita ucapkan salam kepada Nabi. Salat tahiyatul masjid. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salat qabliyah isya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam salat isya dua kali, tasyahud awal, tasyahud akhir. Setelah itu ba'diyah. Lima kali kita mengucapkan salam baru dihitung saat kita masuk salat isya saja. Lain kalau salat maghrib, lain lagi salat asar, lain lagi kalau hitung dari subuh banyak kali kita ucapkan salam kepada Nabi. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana kami mengucapkan selawat kepadamu? 
ucapan selawat tak dibuat-buat tapi nabi yang mengajarkan itulah makna wa anzalna ilaika dhikra kami turunkan Quran ni kepadamu ya Muhammad litubayyina linnas engkau yang menjelaskannya kepada manusia Quran hanya menyebutkan ya ayyuhallazina amanu hai orang beriman sallu berselawatlah kamu mana bunyi selawatnya tak ada jadi kalau ada orang ingkar sunnah tak percaya hadis saya tak mau pakai hadis itu orang kafir kenapa? karena dalam Quran tak ada bunyi salawat tak ada bunyi salat dalam Quran hanya disuruh perintah salat bagaimana cara salat? dijelaskan hadis bagaimana cara bersalawat? dijelaskan dalam hadis dalam sahih Bukhari bunyi salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Apakah salawat hanya dipakai yang ada dalam hadis saja? Salawat terbagi dua. Satu salawat maksur yang ada dalam hadis. Satu salawat ghairu maksur yang dibuat oleh para ulama. Dua-dua ni boleh kita pakai selama tak bertentangan dengan akidah umat Islam. Tapi kalau dibuat urutannya, yang paling baik salawat maksur. Yang nomor dua, yang ghairu maksur. Mana contoh yang tak maksur, tak ada dalam hadis yang dibuat ulama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat itu salawat yang tak maksud tak ada dalam hadis dibuat oleh ulama tapi yang ada dalam hadis seperti Allahumma salli ala Muhammadin al-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim apapun bentuk salawatnya selama di dalamnya terkandung unsur salawat dan salam maka layak kita amalkan dan mendapatkan balasan Allah subhanahu wa ta'ala